Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Adıça ya da Latince adıyla Salvia officinalis, ballı babagiller yani Lamiase familyasından çok yıllık yaprak dökmeyen, uzun yıllardır hem tıbbi ve aromatik bir bitki hem de süs bitkisi olarak kullanılan bir çalı türüdür. Genellikle tüylü grimsi yapraklara ve mavimsi mor çiçeklere sahip olan, doğada kuru ve taşlı dere yataklarında bulunan ada çayının ada vatanı Akdeniz'dir. Fakat günümüzde farklı türleri dünyanın her yerinde yetiştirilir. Ada çayının mor, pembe, krem rengi, sarı ve alaca yaprakları, beyaz, pembe ya da mor çiçekli olan türleri de vardır. Ada çayı, tuzon adı verilen zehirli bileşik nedeniyle fazla tüketilmemesi gereken bir bitkidir. En yaygın kullanılan türü salvia lavandufolia, bu maddeyi daha az içerdiği için tercih edilir. Ada çayı insanlık tarihinde ilaç olarak kullanılan en eski bitkilerden biridir. Kötülüklerden korunmak için tütüsü olarak yakılabildiği gibi yılan ısırıklarını tedavi etmek ya da kadınlarda doğurganlığı arttırmak gibi çeşitli nedenlerle de kullanılmıştır. Romalılar onu mikrop öldürücü ve kanı durdurucu niteliklerinden ötürü yara tedavilerinde kullanmışlardır. Orta çağda görülen veba salgınlarını bile önleyebileceğine inanılan ada çayı o dönemde o kadar popülerleşmiştir ki manastır bahçelerinde yetiştirilmeye başlanmıştır. Ona salvia yani kurtarıcı ya da sağlık veren denmesinin nedeni de her derde deva bir bitki olarak kabul edilmesiymiş. Hatta Orta Çağ Avrupa'sında bahçesinde ada çayı olan bir adam niye ölsün ki diye eski bir deyiş bile vardır. Hatta tıbbi bitkilerin latince isimlerindeki officinalis ibaresi de manastırlarda tıbbi otların konulduğu odaya yani officinaya ait anlamına gelmektedir. 16. yüzyılda yaşamış ünlü botanikçi ve otlu bitkiler uzmanı yani herbalist John Gerard yazdığı 1700 sayfalık Herbal adlı kitabında ada çayının beynin dostu olduğunu, hafızayı güçlendirdiğini, duyuları ve sinirlerin işlevlerini arttırdığını, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan titremeyi önlediğini yazmıştır. Fakat ada çayının kullanım alanı bununla da sınırlı değildir. Ağız, dil ve boğaz enfeksiyonlarında, böcek ve yaban arısı sokmalarında, saç bakımında, akıl ve sinir hastalıklarında ve ayrıca ateşli hastalıklarda ateş düşürücü olarak da kullanılmıştır. Ada çayının sadece ilaç olarak kullanıldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. İtalyan, Orta Doğu ve Balkan mutfağında ada çayı bir baharat olarak da kullanılmaktadır. İngilizler yılbaşında, Amerikalılar ise şükran günü yemeklerinde doldurdukları hindilerin harcına da ada çayı koyarlar. Bitki 1966 sonbaharında Simon and Garfunkel ikilisinin enfes şekilde yorumladığı geleneksel İngiliz aşk şarkısı Scarborough Fair'de sözü geçen İngilizlerin önem verdiği dört önemli otsu bitkiler yani maydanoz, ada çayı, biberiye ve kekikten biridir. Bu 13. yüzyıla ait aşk şarkısında maydanoz yürek acısını, ada çayı sabırlı ve güçlü olmayı, biberiye basiretli ve duyarlı olmayı, kekik ise cesaret isim geliyormuş. Bu arada gariptir ki ada çayı bir tek dünya cümlü Fransız mutfağında kendine önemli bir yer edinememiştir. Hatta pek de sevilmez. Ve tabi ada çayı aynı zamanda bahçelerde sık gördüğümüz arıları ve kelebeklerin sevgilisi olan süs bitkilerinden biridir. Yeşil ve beyaz alacalı yapraklara sahip ikterina ve mor yapraklı purpuresans türleri ada çayının bahçecilik ödülü almış gösterişli alt türlerinden sadece ikisidir. Mor yapraklı olan ada çayının yapraklarını diş fırçanızı kaybedersiniz, doğal bir diş fırçası olarak da kullanabileceğinizi de belirteyim. Ayrıca bahçenizde kompost hazırlarken ada çayının yapraklarından da katarak kompost işlemini hızlandırabilirsiniz. Eğer lahana ve havuçlarınız varsa bunların aralarına ada çayı da ekmeniz bitkilerinizin sağlıklı büyümesini sağlayabilir. Ağır veya asitli toprakları sevmeyen ada çayını Mart Nisan aylarında doğumdan üretebilir, yaz başında da bahçedeki konumlarına taşıyabilirsiniz. Ada çayı yetiştirmek için tohum, yarı odun ve odun çeliği yöntemlerini tercih etmeniz yeterli. Ayrıca daldırma yöntemlerini tohuma göre biraz daha zahmetli olsa da deneyebilirsiniz. Ada çayı ile ilgili eski inanışlardan birine göre eğer işleriniz yolundaysa, cebiniz para görüyorsa bahçenizdeki ada çayı da sağlıklı bir şekilde büyümeyi sürdürürmüş. Aksi durumda ise kurur gidermiş. Bir başka inanışa göre ise ancak kadının sözünün geçtiği evlerin bahçesine yetişmeyi severmiş ada çayı. O neden nedir ki? Bunu öğrenen kocalar da konu komşu yahu bu amma da soğan erkeğiymiş demesin diye zavallı ada çayını olabildiğince derinden budarlarmış.